शंकराचार्य मध्यम श्री सिद्धेश्वर पर्यतम वंदे गुर परंपरा माँ गुरदेव परमहंस परिव्रजगाचार्य कुर्ता शंकराचार्य श्री शक्तिपीठ व्यवस्थापक परमाचार्य जगद्गु श्री 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 सिद्धेश्वरानंद भारती महास्वामीवारी पादपद्म प्रणमिल तो यादवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेण संस्थित नमस्त नमस्त शक्ति काल्यय नमो नम मा श्री शक्तिपीठ मूलदेवत श्री शक्ति काल्यदेवी पादपद्म प्रणमिल तो अरुणा करुणा तरंगिताक्षी धुत पाचाकुश पुष्पाण चापा अणिमादिरावृता मयूख अहमित्येव विभाव भवानी जगन्माता अखिल ब्रह्मांडाल अधीश्वरी अगर ललिता त्रिपुर सुंदरी अम्मवारी पादपद्म प्रणमिल तो माँ गुरदेव अग्रह देवत करण अंदर मीद वर्षी को अम्मवारी गुरी चबत महेश्वरी महाका महाग्रास महाशन अपर्ण चंडिक चंड मुंडासर निषूधिनी अच्छी चपार आम महेश्वर शक्ति स्वरूपिणी अगर महेश्वरी आवड़े ब्रह्म स्वरूपिणी अगर महत्व स्वरूपिणी आवड़े काबटी आम महेश्वरी अ अट्ठी देवता ललितादेवी गुरी चबत महाका अच्छी महाका अंत गोप का स्वरूप मिखिली नल्लन वाटी काबी गोप का स्वरूपाने गुरी चबत महाका अम्मवारी काीदेवी का स्वरूपा धरती देवता महाका उ महाका भार्य महाका उज्जैनी उन्नति मन की अष्टादश शक्तिपीठाल उज्जैनी अंत सतीदेवी आम योग अग्नि तन शरीरा त्यागन चर्वा निर्जीवन वाटी शरीरा परमेश्वर तांडव चू उ लोकल दिल्ली एम चेलीन परस्थित विष्णुमूर्ति तन चक्र तो आ सतीदेवी शरीरा चिना भागा खंडा अंदर अभी प्रधानमंत्री भागा पद्धति पद्धति चोट पड़ाई अभी अष्टादश महाशक्तिपीठा इवा परमेश्वरी अब पद्धति चोट पूजल अंदकू शक्ति स्वरूप भक्त अग्रहिस्ट अला उज्जयिनी उठी शक्ति पीठमे शक्ति स्वरूपमे महाका स्वरूप आम आराधी एंतमी एनो अद्भुत अग्रह संकल्पाल साधुक कल स्वरूपिणी अगर का महत्वपूर्वक महाकाल स्वरूपा महाका मन की अग्निपुराण कालिका पुराण मोदी वाटी पुराणा कू यह महाका अग्रह वाले विक्रमारकड़ भट्टी दीर्घायु तो जीवन गल उज्जैनी विक्रमारकड़ परपाल परपाल समय रोजूक मंत्रवे मंत्रिकड़ व्यक्ति वी विक्रमारकड़ की चकटी पड़ने इच्छा एंतमी एनो बहुमानू उ राजुल की अलागे विक्रमारकड़क पड़ने पक्न सेवकल की लपल पेट इला प्रति रोजू राव महाराज दर्शन को महाराज को पड़ा वेल जो कोई रोजल गर्वात आ व्यक्ति वीजु विक्रमारकड़ चेत की पड़न उ महाराज चयि जारी आ पड़ कड़ी पगीपोई दा निंडू विवती रत्ना उन्नाईट आश्चर्य पड़ाट विक्रमारकड़ आ रत् चाला विवन रत्ना पड़ो 
ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి పనులు కూడా ఇటువంటివేనా అని ఆయన భావించి తన సేవకులతోటి ఇంతకుముందు ఈ వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి పండ్లన్నిటినీ కూడాను తెప్పించాట అవన్నీ తెప్పించి పగలగొట్టి చూసేటప్పటికీ వాటన్నిటిలో కూడాను అత్యంత విలువైనటువంటి రత్నాలు కనిపించాయిట వాటిని చూసి చాలా సంతోషపడ్డాడు ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఈ ప్రతిరోజు కూడాను ఇన్ని ఖరీదైనటువంటి రత్నాలు ఇస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి నాకు ఏం ఆశించి ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ వ్యక్తిని పిలిచి ఏకాంతంగా అడిగాట నువ్వు నాకు ప్రతిరోజు కూడాను ఒక పండును తీసుకొస్తున్నావు నేను అదేదో మామూలు పండు అనుకొని లోపల పెట్టిస్తూ వచ్చాను కానీ ఇవాళ చూసేటప్పటికీ ఆ పండ్లన్నిటిలోనూ విలువైనటువంటి ఎన్నో రత్నాలు ఉన్నాయి ఎందుకోసం నువ్వు నాకు ప్రతిరోజు కూడాను ఈ కానుకను తెస్తున్నావు ఏమి ఆశించి తీసుకొని వస్తున్నావు అని అడిగాట అడిగితే ఆ వ్యక్తి అన్నట్ట ప్రభు నేను ఒక గొప్ప కార్యాన్ని సాధించవలసినటువంటి వాణ్ణి ఆ పని నేను చెయ్యాలి అంటే దేవత అనుగ్రహం నాకు కావాలి దేవత అనుగ్రహం కావాలంటే అందులో చేయవలసినటువంటి ఒక పనికి మీ సహాయం నాకు కావాలి అని అడిగాట తప్పకుండా అలాగే నీ కోరిక తీరుస్తాను అందులోనూ దేవత అనుగ్రహం కోసం అంటున్నావు కదా నీ కోరికను నేను తీరుస్తాను ఏం చేయాలి అని అడిగితే మర్నాడు అమావాస్యకు ముందు వచ్చేటువంటి చతుర్దశి కృష్ణపక్ష చతుర్దశి అమావాస్యలు ఆ రోజుల్లో విక్రమార్కుణ్ణి తనతో పాటు రమ్మని అడిగాట ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ వ్యక్తికి దేవత అనుగ్రహాన్ని సాధించి పెడతాను అనేటువంటి ఆయన ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవటం కోసం విక్రమార్కుడు ఎంతో పాటుగా వెళ్ళాట వెళ్తే ఆయన శ్మశానానికి తీసుకొని వెళ్ళి ఒక చెట్టు మీద వేలాడుతున్నటువంటి ఒక శవాన్ని చూపించి ప్రభు ఈ శవాన్ని తీసుకొని రావాలి నువ్వు నేను అక్కడ కాళీదేవి ఆలయంలో ఉంటాను ఈ శవాన్ని నువ్వు తీసుకొని ఆ ఆలయం దగ్గరికి రా మిగిలిన విషయాలు నేను అక్కడ చెబుతాను ఈ లోపల నేను అక్కడ చేయవలసినటువంటి పూజ యజ్ఞం మొదలైనటువంటివి నేను చేస్తూ ఉంటాను అయితే ఒక చిన్న షరతు ఉన్నది అని అన్నట్ట అంటే ఏమిటి ఆ షరతు అంటే మహారాజా మీరు ఆ శవాన్ని దింపి తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు మౌనంగా ఉండాలి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి అన్నట్ట సరే అలాగే నేను మాట్లాడను నేను వెళ్ళి ఆ శవాన్ని తీసుకొని వస్తాను మీరు వెళ్ళి ఆ పూజా వ్యవహారాలు అవి చూసుకోండి కాళీదేవి ఆలయంలో అని చెప్పి చెప్పాట ఇచ్చిన మాట ప్రకారం విక్రమార్కుడు శ్మశానంలోకి వచ్చి ఆ శవాన్ని చెట్టు మీద నుంచి దింపి భుజం మీదకి వేసుకొని వెళ్తూ ఉన్నట్ట వెళ్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యంగా ఆ శవం మాట్లాడటం మొదలుపెట్టిందిట నేను ఫలాన బేతాళునున్నాను నీకు ఒక కథ చెప్తాను విను అని చెప్పి కథ చెప్పటం పూర్తి చేసి చివరిలో ఒక చిక్కు ప్రశ్న వేశాయట మౌనంగా కనుక ఉంటే తెలిసి కూడా సమాధానం చెప్పకపోతే నీ తల వెయ్యి ఒక్కలవుతుంది అంటే తెలుసు సమాధానం చెప్పకుండా ఉండలేడు కాబట్టి తెలిసి సమాధానం చెప్పేవాట చెప్పంగానే మళ్ళీ ఆ శవం చెట్టు మీదకు వెళ్ళిపోయేదిట ఇలా చాలాసార్లు విక్రమార్కుడు ఆ శవాన్ని తీసుకురావటం అందులో ఉన్నటువంటి బేతాళుడు కథలు చెప్పటం ఆ ప్రశ్నలకి విక్రమార్కుడు సమాధానం చెప్పటం జరిగింది ఆ కథలే విక్రమార్క భేతాళ కథలుగా లోకంలో ప్రసిద్ధికెక్కాయి సరే చివరికి విక్రమార్కుడు సమాధానం చెప్పలేనటువంటి ఒక ప్రశ్నను వేసాయట ఒక కథ చెప్పి వేసేటప్పటికీ విక్రమార్కుడు సమాధానం చెప్పలేక మౌనంగా ఉన్నాడు ఉంటే అప్పుడు బేతాళుడు చెప్పాట మహారాజా నువ్వు చాలా మంచివాడివి చాలా గొప్పవాడివి చాలా తెలివైన వాడివి నేను ఇంతవరకు వేసినటువంటి ప్రశ్నలు అన్నిటికీ కూడాను సమాధానం చెప్పావు అయితే విను నేను నీకు ఒక ఉపకారం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి నువ్వు అనుకున్నట్లుగా కేవలం ఏదో నీ ద్వారా దేవత అనుగ్రహాన్ని సాధించడం కోసం సహాయం తీసుకోవటానికి పిలిపించాడని అనుకుంటున్నావు కానీ ఆ వ్యక్తి నిన్ను ఆ గుడిలో ఉన్నటువంటి కాళీదేవికి బలి ఇద్దామని అనుకుంటున్నాడు బలి ఇవ్వటం వల్ల అనంతమైనటువంటి శక్తి అతనికి వస్తుంది అతనికి నేను వశమైపోతాను అప్పుడు కాబట్టి నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో నిన్ను రక్షించాలని అనిపించింది నాకు అంటే ఏం చేయమంటావు వేతాళ అంటే ఒక పంజయ్ ప్రభు ఆ వ్యక్తి నిన్ను చంపే లోపల నువ్వే ఆ క్షుద్రమాంత్రికుణ్ణి సంహరించు అమ్మవారు నిన్ను అనుగ్రహిస్తుంది 
నేను నీకు వశమైపోతాను అని చెప్పి చెప్పాడట అలాగే అని చెప్పి విక్రమార్కుడు అమ్మవారి ఆలయానికి ఈ శవాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాడట తీసుకొని వెళ్తే ఆ మాంత్రికుడు చెప్పాట విక్ విక్రమార్కుడికి మహారాజా మీరు కాసేపు కళ్ళు మూసుకొని అమ్మవారికి నమస్కారం చేస్తూ ఉండండి నేను చెప్పిన దాకా కళ్ళు తెరవకండి అని అన్నమాట అంటే అర్థమైపోయింది విక్రమార్కుడికి బేతాళుడు చెప్పినటువంటి సంఘటన జరగబోతున్నది తన ప్రాణాలకు అపాయం కలుగుతున్నది అని చెప్పి వెంటనే అన్నట్ట కళ్ళు మూసుకొని అమ్మవారి ముందు కూర్చోవాలంటే ఎలా కూర్చోవాలి ఏదన్నా పద్ధతి ఉన్నదా ఏది ఒకసారి మీరు చేసి చూపించండి మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నేను అట్లానే కూర్చుంటాను కళ్ళు మూసుకొని మీరు చెప్పిన దాకా కళ్ళు తెరవను అని అన్నమాట ఓ తప్పకుండా మహారాజా దానికి ఏముంది ఇదిగో చూడండి అని చెప్పి కళ్ళు మూసుకొని అమ్మవారి ముందు ఉన్నట్ట ఆ వ్యక్తిని ఆ మాంత్రికుణ్ణి వెంటనే విక్రమార్కుడు తన ఖడ్గాన్ని తీసి శిరస్సును ఖండించి పరమేశ్వరి అయినటువంటి కాళ్ళి ముందర పడవేశాట అమ్మవారు అనుగ్రహించింది ఈ శవంలో ఉన్నటువంటి బేతాళుడు విక్రమార్కుడికి వశ్యమైపోయాడు అంతేకాక విక్రమార్కుడి సోదరుడైనటువంటి భట్టి ఉన్నాడు ఆ భట్టి అయితే అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందటం కోసం ప్రాణత్యాగాన్ని కూడా చేశారట ఒక చోట ఒక సరస్సు మధ్యలో ఒక త్రిశూల ఉండేదిట అక్కడ ఒక శాసనం కనిపిస్తూ ఉండేదిట ఎవరైతే ఆత్మార్పణ చేసుకొని ఈ త్రిశూలానికి గుచ్చుకొని తమ శరీరాన్ని విడిచిపెడతారో వాళ్లను పరమేశ్వరి అయినటువంటి కాళీ అనుగ్రహిస్తుంది అని చెప్పి భట్టి ఎలాగైనా సరే అమ్మవారి అనుగ్రహం సాధించాలనుకున్నాడు విక్రమార్కుడు కేవలం బేతాళుణ్ణి వశం చేసుకోవటంతో పాటుగా వెయ్యి సంవత్సరాల రాజ్యపాలన చేసేటువంటి వరాన్ని కూడా పొందాడు అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సరే భట్టి వెళ్ళాడు అమ్మవారు అనుగ్రహించాలి తొందరగా అనుగ్రహించాలి విక్రమార్కుణ్ణి అనుగ్రహించి వెయ్యేళ్ల రాజ్యపాలని అనుగ్రహించింది బేతాళుణ్ణి వశమయ్యేటట్లుగా చేసింది నన్ను కూడా ఆ పరమేశ్వరి అనుగ్రహిస్తుంది అని చెప్పి అక్కడి నుండి పైనుంచి దూకి ఆ శూలంలో గుచ్చుకొని అతను ఆత్మార్పణ చేసుకున్నాడు వెంటనే అమ్మవారు అనుగ్రహించి అతని పునర్జీవితుని చేసింది రెండు వేల సంవత్సరాల ఆయుర్దాయాన్ని అనుగ్రహించిందిట అంటే ఆ కాలంలో దేశకాల మానవ పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సమయం సందర్భం మనకున్నటువంటి శక్తిని మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఇటువంటివి చేయాలి కథల్లో విన్నాం కదా ఒకళ్ళకి ఎవరికో ఇటువంటి అనుభవం కలిగింది కదా మనం కూడా చేద్దామంటే మనకి రాకపోవచ్చు ఆ అనుభవం సరే ఏదేమైనప్పటికీ కూడాను విక్రమార్కుడి దగ్గరికి వెళ్ళేట బట్టి నేను అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని సాధించాను రెండు వేల సంవత్సరాల ఆయుర్దాయాన్ని నేను పొందాను అంటే అయ్యో నాకు వెయ్యేళ్ల రాజ్యపాలనే అనుగ్రహించింది పరమేశ్వరి నువ్వు రెండు వేల సంవత్సరాలు జీవిస్తావు నేను వెయ్యి సంవత్సరాలు జీవిస్తాను అంటే అప్పుడు భట్టి చెప్పాట అమ్మవారు నీకు వెయ్యి సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి వరాన్ని ఇచ్చింది నువ్వు ఒక పని చేయి సంవత్సరంలో ఆరు నెలల పాటు రాజ్యపాలన చెయ్యి మరొక ఆరు నెలల పాటు రాజ్యంలో వివిధమైనటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళి యాత్రలు చేస్తూ ఉండు అప్పుడు నీ వెయ్యేళ్ల రాజ్యపాలన పూర్తి కావడానికి రెండు వేల సంవత్సరాలు పడుతుంది సగం సంవత్సరం నువ్వు యాత్రలో ఉంటావు కాబట్టి నాతో పాటు నువ్వు కూడా రెండు వేల సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు అని చెప్పి భట్టి చెప్పాట అట్లా ఆ మహాకాళి అనుగ్రహం వల్లే భట్టి విక్రమార్కులు అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని సాధించి దీర్ఘ ఆయువును అను అనుగ్రహించబడ్డారట అమ్మవారి చేత అంతేకాక విక్రమార్కుడికి మరొక సోదరుడు ఉన్నట్ట భర్తృహరి అని చెప్పి ఆయనకి పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడాను వైరాగ్యంతో ఉండేటువంటి వాడు రాజ్యపాలన మీద ఆసక్తి లేకపోవటం వల్ల తపస్సు చేసుకోవటానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన గుహలు కూడా మనకి ఉజ్జయినిలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాళీదేవి మందిరంకి కొంత దగ్గరలో ఆయన కూడా అమ్మవారిని ఆరాధించాడు పూజించాడు ఎంతో అనుగ్రహం పొందాట కాశీ దగ్గర ఆయనకి సంబంధించినటువంటి సమాధి ఉన్నదిట సమాధి ఉంటే ఔరంగజేబు ఆ సమాధిని కూడా నాశనం చేయాలి తవ్వండి అని చెప్పి పంపించేసాట పగలగొట్టండి అని సైనికులు వెళ్ళి పగలగొడుతూ ఉంటే ఆ సమాధిలో నుంచి పెద్ద పెద్ద భీషణమైనటువంటి శబ్దాలు వినిపించేయట దాంతో వాళ్ళు భయపడి 
అక్కడి నుంచి వచ్చేసారట ఆ సమహారి జోలికి ఎవరిని వెళ్ళొద్దని చెప్పి ఔరంగజేబ్ చెప్పాడు అంతేకాక నవనాథులలో ఒకడైనటువంటి మత్స్యేంద్రనాథ్ కూడా ఈ మహాకాళిని పూజించాడు ఉజ్జయినిలో అమ్మవారి దేవాలయానికి కొంత దూరంలో ఈ మత్స్యేంద్రనాథు నాథుడికి సంబంధించినటువంటి సమాధి మందిరం కూడా మనకి కనిపిస్తున్నది రామాయణ కథలలో అహిరామణుడు మహిరావణుడు మనకి కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు రామలక్ష్మణుల్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయారట రావణాసురుడికి సహాయం చేయాలి అని అయితే హనుమంతుడు వీళ్ళని రక్షించడం కోసం వెళ్ళాట ఈ అహిరావణుడు మహిరావణుడు కాళీదేవి భక్తులట ఎలాగైనా సరే అమ్మవారికి రామ లక్ష్మణులను బలివ్వాలి అని అనుకున్నారట అయితే ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి హనుమంతుడు రాముడిని లక్ష్మణుణ్ణి రక్షించడం కోసం పాతాళలోకానికి వెళ్ళాట వెళ్తే ఒక ద్వారానికి అడ్డంగా ఒక వ్యక్తి అడ్డగించాట హనుమంతుడికి ఈ వ్యక్తికి యుద్ధమైందిట హనుమంతుడు నిలవలేకపోయాట ఎవరి వ్యక్తి ఇంత శక్తివంతంగా ఉన్నాడు నాతోనే యుద్ధం చేయగలుగుతున్నాడు అంటే అప్పుడు అతని తల్లి వచ్చి చెప్పిందిట ఇతను ఎవరో కాదు మీ బిడ్డ లంకకు చేరుకోవటం కోసం మీరు సముద్రం మీద నుంచి ఎగురుతూ వెళ్తూ ఉంటే మీ చెమట బిందువు ఒక ఒక చేపనైనటువంటి నా నోటిలో పడింది తత్ఫలితంగా ఈ ఇతను జన్మించాడు ఇతను మత్స్యేంద్రనాథుడు ఇతను మీ కుమారుడు అని చెప్పి చెప్పిందిట ఎప్పుడైతే మత్స్యేంద్రనాథుడికి హనుమంతుడు తన తండ్రి అని తెలిసిందో అప్పుడు ఆయన యుద్ధం విరమించుకొని తపస్సు చేసుకోవటానికి వెళ్ళిపోయాడు హనుమంతుడు తన తెలివితేటలతోటి అహిరాముణ్ణి మహిరావణుణ్ణి పాతాళ రక్షకి అయినటువంటి కాళీదేవికి బలిచ్చి రామ లక్ష్మణులను తీసుకొని వచ్చాట ఆ మత్స్యేంద్రనాథుడు కూడాను కాళీదేవి అనుగ్రహాన్ని సాధించినటువంటి వాడు ఉజ్జయిని మహాకాళికి అలాగే ఉజ్జయిని మహాకాళి ఆమె మహాకాళుడితో కూడినటువంటి మహాకాళిని ఎవరైతే భావిస్తారో ఉపాసిస్తారో వాళ్ళకి మహాకాళి అత్యంత గొప్ప పాండిత్యాన్ని అనుగ్రహిస్తుందిట మనకి కాళిదాసు కథలో కనిపిస్తూ ఉన్నది మహారాజు గారు తన అమ్మాయికి వివాహం చేయాలి అని అనుకొని తన మంత్రిని పిలిచి చెప్పాట అమ్మాయికి వివాహం చేద్దామని అనుకుంటున్నాము మంచి సంబంధాన్ని చూడండి అని చెబితే ఆ మహామంత్రి రాజ్యం మీద కన్నేసినటువంటి వాడు తన కుమారుడికి రాజకుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేయమని మహారాజుని అడిగాట అడిగితే మహారాజు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోకపోయేటప్పటికీ ఏం చేశాడంటే ఒక అమాయకుడైనటువంటి పల్లెటూరి ఒక వ్యక్తిని చదువురా అన్నటువంటి వాడిని తీసుకొని వచ్చి ఒక రాజకుమారుడి వేషం వేసి మహారాజును మోసం చేసి రాజకుమారునిచ్చి వివాహం చేశాట వివాహం చేస్తే రాజకుమార్తెకు తెలిసింది తన భర్త చదువుకోలేదు ఏమీ తెలియనటువంటి అమాయకుడు అని చెప్పి ఎలాగైనా సరే తన భర్తను గొప్పవాడిగా చూడాలని అనుకుంది ఆ అమ్మాయి అందుకని తన భర్తకు చెప్పిందిట నువ్వు ఒక పని చేయి ఇవాళ రాత్రికి నువ్వు ఉజ్జయిని మహాకాళి అమ్మవారి దేవాలయంలోకి వెళ్ళి ప్రవేశించు అమ్మవారు రాత్రిపూట సంచారం చేయటానికి బయటికి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపోయి తలుపులు వేసేసుకో అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తేనే తలుపులు తెరుస్తానని చెప్పి చెప్పు అని చెప్పి చెప్పిందిట తన భార్య మాట విని ఆయన వెళ్ళి ఆ దేవాలయం దగ్గర నుంచున్నట్ట పరమేశ్వరి అయినటువంటి మహాకాళి నగర సంచారం చేయటానికి బయటికి వస్తూ ఉన్నదిట అమ్మవారు ఆ మహాకాళి నగర సంచారం చేయటానికి బయటికి రావటం చూసాట ఇతను చూసి దేవాలయం లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు మందిరం తలుపులు వేసేసుకొని లోపల గడిపెట్టేశాట కొన్ని గంటలు గడిచిన తర్వాత నగర సంచారం కోసం వెళ్ళినటువంటి మహాకాళి వచ్చిందిట దేవాలయం తలుపులు వేసినటం చూసి గ్రహించిందిట నాయన నువ్వు లోపల ఉన్నావు తెల్లవారే సమయం వస్తున్నది నా పూజకు భక్తులు వస్తారు నేను లోపలికి వెళ్ళాలి తలుపు కాస్త గడితీవా అని అడిగిందిట నువ్వు నన్ను అనుగ్రహిస్తే తప్ప నేను గడితీయను అని చెప్పి చెప్పాట నిజానికి మహాదేవతలు తలుచుకుంటే వాళ్ళు చేయలేనిదంటూ ఏమీ లేదు పరమేశ్వరి అయినటువంటి కాళికి తలుపులు తెరుచుకొని లోపలికి వెళ్ళటం తలుపులు తెరవకుండా ఉన్నా లోపలికి వెళ్ళటం పెద్ద విశేషమేం కాదు కానీ అమాయకమైనటువంటి ఆ వ్యక్తి భక్తిని చూసి అమ్మవారు సంతోషించింది 
సరేనాయన నిన్ను నేను అనుగ్రహిస్తాను ఏది నీ నాలుక బయటికి చాపు ఈ ద్వారంకు ఉన్నటువంటి కన్నంలో నుంచి అని చెప్పి చెప్పిందిట ఆ ద్వారంకు ఉన్నటువంటి కన్నంలో నుంచి అతని నాలుక బయటికి చాపితే దాని మీద బీజాక్షరాలను రాసిందిట అమ్మవారు మరుక్షణంలో అతనికి అపారమైనటువంటి పాండిత్యము కవిత్వము వచ్చేసిందిట అతని కాళిదాసు ఆ తర్వాత తలుపులు తెచ్చాడు అమ్మవారు లోపలికి వెళ్ళింది అని మన కథ కనిపిస్తున్నది రామకృష్ రామకృష్ణ ఉన్నాడు తెనాలి రామకృష్ణ ఆ రామకృష్ణుడికి కూడా అమ్మవారు కవిత్వాన్ని అనుగ్రహించింది అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి సిద్ధులని విచిత్రమైనటువంటి రీతిలో అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం అమరావతిని పరిపాలించినటువంటి రాజా వెంకటాద్రి నాయుడి దగ్గర ములుగు పాపారాధ్యులు అనేటువంటి వారు ఉండేవాళ్ళట ఆయన గొప్ప దేవి ఆరాధకులు కాళీదేవిని పూజించినటువంటి వాళ్ళట ఆ రోజుల్లో నవాబు దగ్గరికి మహారాజు గారు వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నెలల తరబడి ఉండాల్సి వచ్చేదిట కొన్నిసార్లు ఇక్కడ రాజ్యంలో ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలన్నిటినూ మహారాజుకి చెప్పవలసి వచ్చేదిట అప్పుడు రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు ఈ విషయం ములుగు పాపారాధ్యుల వారికి చెప్తే వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని రాసి తన దేవీ భాగవత గ్రంథంలో పెట్టేవాళ్ళట ఇక్కడ పెట్టినటువంటి ఆ కాగితం అక్కడ మహారాజు ఆయన తన దగ్గర ఉన్నటువంటి దేవీ భాగవతాన్ని తెరిచి చూస్తే అందులోకి వచ్చేసేదిట తిరిగి ఆయన సమాధానం మరొక కాగితం మీద రాసి తన దేవీ భాగవతంలో పెడితే అది సమాధానం ములుగు పాపారాధ్యుల వారి దేవీ భాగవత పుస్తకంలోకి వచ్చేదిట అంతటి మహనీయుడైనటువంటి సిద్ధుడు దేవీ భాగవతాన్ని తెలుగులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ములుగు పాపారాధ్యుల వారు ఏదేమైనప్పటికి కూడాను ఇక్కడ అమ్మవారిని మహాకాళిగా చెబుతూ ఉన్నారు అమ్మవారు యజ్ఞం చేసినప్పుడు కాంతి స్వరూపిణిగా ఒక చక్కటి వెలుగుతోటి తేజస్వరూపిణిగా కనిపిస్తూ ఒక ఆకారం తీసుకోకపోతే పరాశంభువు అమ్మవారి గురించి కీర్తిస్తూ స్థుతిస్తూ అమ్మ నువ్వు రావాలి అని చెప్పి ఎనిమిది శ్లోకాలు చదివాడు అవి అష్టకారికలు అని చెప్పి పేరు వాటికి ఆ అష్టకారికలు ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళని అమ్మవారు తొందరగా వచ్చి అనుగ్రహిస్తుందిట ఏమని పిలిచాడు అంటే లోక సంహార రసికే కాళికే భద్రకాళికే నువ్వే కాళి స్వరూపానివి నువ్వే కాళివి నువ్వు రావాలి వచ్చి భండాసురుణ్ణి సంహరించ భండాసురుణ్ణి సంహరించాలి లోకాలని అనుగ్రహించాలి అని ప్రార్థించాట ప్రార్థిస్తే పరమేశ్వరి అనేటువంటి కాళియే లలితగా వచ్చింది అని మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నది మహాకాళి అంటే అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి కాళీ విద్యలలో తీవ్రమైనటువంటి దేవతగా భావించటం జరుగుతూ ఉన్నది ఎన్నో మంత్రాలు చెప్పబడ్డాయి కాళీ తంత్రంలో అందులో తీవ్ర విద్యగా చెప్పబడినటువంటివి దక్షిణకాళి మహాకాళి ఉగ్రకాళి వాటిల్లోనే మహాకాళి విద్య కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నది అమ్మవారి రూపానికి సంబంధించినటువంటి వర్ణన మహాకాళిగా అమ్మవారి రూపం ఎలా ఉంటుందో ఆమె వర్ణనను ఎలా చెప్పారో అలాగే లలిత పరమేశ్వరికి సంబంధించినటువంటి మరిన్ని రహస్య మంత్ర విశేషాలను వచ్చే ఎపిసోడ్లో చెప్పుకుందాం స్వస్తి నారాయణ